அனைவருக்கும் வணக்கம் மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் இன்று காண இருப்பது அட்டவணைகள் வசதியை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் அட்டவணைகளை ஆங்கிலத்தில் டேபிள்ஸ் என்று அழைக்கிறார்கள் இந்த டேபிள் ஃபீச்சர் அல்லது அட்டவணை வசதி என்பது எக்ஸலின் ஒரு மிக அருமையான ஒரு வசதி சமீபத்தைய எக்ஸல் பதிப்புகளில் மிக அதிகமான பயன்பாடுகளுடன் இது பவனி வருகின்றது ஆக இந்த அட்டவணைகள் வசதிகளை பற்றி சில அடிப்படை தன்மைகளை இப்பொழுது பார்ப்போம் பல வசதிகள் இது இருக்கின்றன எனவே அடிப்படை வசதிகளை மட்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் ஆக இந்த அட்டவணைகள் பற்றி நாம் ஏற்கனவே அணிகள் பார்க்கும் பொழுதும் இதை பற்றி பார்த்துக்கிறோம் நிரல்கள் நிறைகள் இவற்றின் தொகுப்பை நாம் அணி என்று அழைத்தோம் அதே போல் நிரல்கள் நிறைகளின் தொகுப்பை அது தரவாக இருக்கும் பட்சத்தில் டேட்டா தரவு ஆக இருக்கும் பட்சத்தில் அதாவது அதன் நிரல்கள் அத்தனையும் ஒவ்வொரு நிரலும் ஒரே மாதிரியான பண்புகளை கொண்டிருக்கும் பட்சத்தில் அதை அட்டவணைகள் என்று அழைக்கின்றோம் இந்த அட்டவணைகள் தரவு அமைப்பின் மிக அடிப்படையான அம்சமாகும் இப்பொழுது நான் ஒரு சிறிய தரவு அட்டவணையை வேறொரு இடத்திலிருந்து நகல் எடுத்து இங்கே பயந்திருக்கின்றேன் இப்பொழுது இந்த தரவு அட்டவணையை பார்த்தமையானால் ரீஜன் மண்டலம் எனும் ஒரு நிரல் இருக்கிறது கேட்டகரி எந்த வகை என்று ஒரு அட்ட அட்டவணை நிரல் இருக்கிறது சப் கேட்டகரி உப பிரிவு என்று ஒரு நிரல் இருக்கிறது விற்பனை எவ்வளவு என்று ஒரு 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 சிறிய தரவு அட்டவணை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்பொழுது இதை இந்த டேபிள் அல்லது அட்டவணை வசதி எவ்வாறு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது என்பதை காண்போம் இந்த அட்டவணை வசதியை பயன்படுத்துவது மிக எளிதானது நீங்கள் கண்ட்ரோல் டி என்ற ஷார்ட்கட் கீயையோ அல்லது இன்சர்ட் டேபிள் என்ற வசதியின் மூலமாகவோ நாம் இப்பொழுது ஒரு அட்டவணையை படுத்த முடியும் இப்பொழுது இந்த தரவை நான் இப்போது ஒரு அட்டவணை ஆக்கப் போகின்றேன் ஆக இன்சர்ட் டேபிள் என்று நான் இதை அழுத்தும் பொழுது எனக்கு எந்த அட்டவணையின் முழு தரவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றது நான் எதுவுமே செய்யவில்லை அட்டவணையின் ஒரு உள்ளே ஒரு பகுதியில் இருந்து கொண்டு அங்கிருந்து இன்சர்ட் டேபிள் என்று அழுத்தினால் போதும் ஆக ஒரு அட்டவணை முழு அட்டவணையும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றது என்னுடைய அட்டவணையில் தலைப்பு இருக்குமே ஆனால் மை டேபிள் ஹேஸ் ஹெட்டர்ஸ் இங்கே ஏற்கனவே மண்டலம் பிரிவு உபபிரிவு விற்பனை என்று ஒரு தலைப்பு இருப்பதால் இந்த நிரல்களின் தலைப்பு புலங்களின் பெயர்கள் ஃபீல்டு நேம்ஸ் அப்படி சொல்லலாம் புலங்களின் பெயர்கள் இருப்பதால் அதை நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறேன் மை டேபிள் ஹேஸ் ஹெட்டர்ஸ் என்ற வசதியை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறோம் ஆக இதை நான் ஓகே என்று அழுத்தினால் இப்பொழுது பாருங்கள் த டேபிள் பயன்பாடு இப்பொழுது நம்முடைய நம்முடைய அட்டவணை ஒரு பட்டியலாக அல்லது ஒரு டேபிளாக அட்டவணை என்று தரவு உருவாகிவிட்டது இப்பொழுது இதில் உள்ள வசதியை பாருங்கள் ரீஜன் கேட்டகரி சப் கேட்டகரி சேல்ஸ் இதில் வடிகட்டி தானாக அமைக்கப்பட்டது ஃபில்டர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வடிகட்டி தானாக அழைக்கப்படுகின்றது எந்த ஒரு இப்பொழுது நான் இப்பொழுது இந்த மண்டலங்களின்படி ரீஜன் படி அடுக்க வேண்டுமாயின் டேட்டா சாட் என்று ஏ டு செட் அசண்டிங் ஆர்டர் அழுத்தினால் போதும் கேட்டகரி வைஸ் இப்பொழுது பிரிவின்படி அதை நான் அடுக்க வேண்டுமானால் அதையும் ஏ டு செட் அழுத்தலாம் சப் கேட்டகரி படி அதையும் அழுத்தலாம் அல்லது சேல்ஸ் விற்பனையின்படி மேலிருந்து கீழாக அல்லது கீழிருந்து மேலாக எளிதாக நம்மால் மாற்ற முடியும் ஆக இப்பொழுது திரும்பவும் நான் மண்டலங்களின்படி அடுக்கிக் கொள்கின்றேன் இப்பொழுது இந்த டேபிள் அட்டவணைகளின் வசதிகளை இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த அட்டவணைகளின் வசதிகளை நாம் பார்த்தோமையானால் டிசைன் டேபிள் டூல்ஸ் மேலே இருக்கிறது அதாவது அட்டவணை கருவி இருக்கிறது அதில் இருக்கின்ற வடிவமைப்பு டிசைனை நாம் தேர்ந்தெடுக்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த டேபிளுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கலாம் இந்த அட்டவணைக்கு நான் ஒரு பெயர் கொடுக்கலாம் இப்பொழுது இது விற்பனை அட்டவணை என்பதால் இதற்கு விற்பனை சேல்ஸ் என்று இதற்கு ஒரு பெயர் இட்டிருக்கிறேன் இந்த இந்த அட்டவணையின் பெயர் சேல்ஸ் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆக 
இதில் இருக்கும் மற்ற வசதிகளை பாருங்கள் ரிமூவ் டூப்ளிகேட்ஸ் அதில் இருக்கும் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட ஒரே தரவு இருக்குமானால் அதை நீர்க்கக்கூடிய வசதி ஹெடர் ரோ பேண்டட் ரோஸ் பேண்டட் ரோஸ் என்பது இங்கே பார்க்கின்றீர்கள் ஒவ்வொரு வா வாசிப்பதற்கு வசதியாக ஒரே வரிசையில் ஒரு வரிசை விட்டு வரிசை ஆல்டர்னேட் ரோஸ் ஒரு வரி விட்டு அடுத்த வரி வேறு விதமாக காட்டப்படுகிறது வாசிப்பதற்கு நமக்கு எளிதாக இருக்கிறது அது தேவையா தேவையில்லையா என்று நாம் த தேர்ந்தெடுக்க முடியும் பேண்டட் ரோஸை எடுத்து விட்டால் என்ன மாதிரி வந்து விட்டது என்று பார்ப்போம் அதே போல் பேண்டட் காலம்ஸும் இருக்கிறது அதாவது நிரல்களை இன்னொரு நிரல் ஒரு நிரல் விட்டு இன்னொரு நிரல் நான் வெவ்வேறு விதமாக காட்ட முடியும் இது போக இன்னொரு வசதியை பாருங்கள் இந்த டோட்டல் ரோ ஒவ்வொரு காலம் அதாவது ஒவ்வொரு நிரல் இந்த அந்த நிரலானது எண்களை கொண்டிருக்குமானால் அதுக்கு மொத்த மதிப்பீடு தானாகவே உருவாக்கிடும் இப்பொழுது டோட்டல் ரோ என்பதை நான் உருவாக்கியிருக்கிறேன் இப்போது பாருங்கள் இந்த மொத்த விற்பனை எவ்வளவு என்பதும் எனக்கு இங்கே வந்திருக்கின்றது இங்கே நீங்கள் பாய் பார்த்தீங்கனால் சம் என்பது பயன்படுத்தப்படாமல் சப் டோட்டல் என்பது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சப் டோட்டல் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதை இங்கே பாருங்கள் இன்னொரு ஒரு வசதியை பாருங்கள் எத்தனை வசதிகள் ஓ அருமையான வசதிகள் இங்கே பாருங்கள் ஏ பிசிடிஇ தானே வர வேண்டும் ஆனால் ரீஜன் கேட்டகரி சப் கேட்டகரி சேல்ஸ் என்று அதனுடைய ஹெடர் தலைப்பு எங்கே சென்று விட்டது என்று பாருங்கள் அந்த டேபிளை விட்டு வெளியே வரும்போது அட்டவணை விட்டு வெளியே வரும் பொழுது திரும்பவும் பிசிடிஇ வந்துவிட்டது ஆனால் நான் அந்த அட்டவணைக்கு கீழே செல்லும் பொழுது தான் இயங்கியாக ரீஜன் கேட்டகரி சப் கேட்டகரி சேல்ஸ் என்பது ஹெட்டிங்கில் வந்துவிட்டது காலம் ஹெட்டிங்கில் அதாவது நிரலின் தலைப்பில் வந்து இருக்கிறது சரி எத்தனை வசதிகள் பார்க்கின்றோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த டோட்டல் அதை பற்றி பேசி கொண்டிருந்தோம் சப் டோட்டல் சப் டோட்டல் வசதியின் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்பொழுது பாருங்கள் இந்த சென்ட்ரல் ரீஜன் இருக்கிறது அல்லவா இப்பொழுது அந்த ஃபில்டர் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு வடிகட்டி இப்பொழுது நான் சென்ட்ரலை மாத்திரம் பார்க்கின்றேன் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது கூட்டல் மொத்த மதிப்பு சென்ட்ரலின் மொத்த மதிப்பு வருகிறது இதுவே நான் சவுத் அல்லது தெற்கு அதன் கூட்டலை பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய விற்பனை கூட்டல் எனக்கு மதிப்பீடு எனக்கு கிடைக்கிறது ஆக இந்த சப் டோட்டல் என்பதை பயன்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை பாருங்கள் அதற்கு பதிலாக நான் மொத்தம்தான் எனக்கு வேண்டுமென்றால் எப்பொழுதுமே எனக்கு மொத்த மதிப்பீடு தான் வேண்டுமென்றால் அதையும் நாம் செலக் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இங்கே ஒரு பட்டியல் இருக்கிறது இதை நீங்கள் கிளிக் செய்தால் இதை தேர்ந்தெடுத்தால் சம் வேண்டுமா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேரியன்ஸ் மேக்ஸு மின்னு நிறைய வசதிகள் எனக்கு இருக்கின்றது இங்கே நான் டோட்டலை சம்மை பயன்படுத்துகின்றேன் அல்லது நான் இங்கே அச்சிட முடியும் சம் என்று பயன்படுத்தினாலே போதும் சம் ஆஃப் சேல்ஸ் என்று போட்டால் மொத்த விற்பனை எனக்கு கிடைக்கும் சரி அது இருக்கட்டும் இப்பொழுது அடுத்த ஒரு வசதியை பார்ப்போம் கேட்டகரி வைஸ் டோட்டல் பார்க்க வேண்டுமானால் மீண்டும் நான் டேட்டா தரவு பகுதிக்கு சென்று அதை கேட்டகரி வைஸ் அரேஞ்ச் செய்து கொண்டுடலாம் கேட்டகரி பிரிவுகளின்படி அதை அடுக்கி கொண்டு இப்பொழுது இதற்கு ஒரு ஃபில்டர் செய்தமையானால் இப்பொழுது பாருங்கள் ஃபர்னிச்சர் மர ஜாமான்கள் மொத்தம் எத்தனை எவ்வளவு விற்பனை ஆயிருக்கின்றது என்பதை நம்மால் பார்க்கிறோம் ஆக இந்த அட்டவணை வசதியில் கூட்டல் வசதி எவ்வளவு அருமையாக செயல்படுகின்றது என்பதை இப்பொழுது பார்த்தோம் இப்பொழுது இந்த ஒரு சிறு புள்ளி இருக்கின்றது பாருங்கள் இந்த தரவின் கடைசி வரியில் ஒரு சிறு புள்ளி இருக்கின்றது இந்த தரவையும் மொத்தத்தையும் பிரிக்கின்றதற்கு பிரிப்பதற்கு ஒரு சிறு கோடு இரு கோடுகள் இருக்கின்றன இப்பொழுது நான் தேவையில்லை என்றால் இந்த டோட்டல் எனப்படும் இந்த மொத்த ரோவை மொத்த நிறையை எடுத்துவிட்டேன் இப்பொழுது இந்த அட்டவணையின் எல்லை கோடு இது தீர்மானிக்கிறது டேபிள் பார்டர் அட்டவணையின் எல்லை கோடு இப்பொழுது நான் இன்னொரு ஒரு விற்பனையை இடுகின்றேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஈஸ்ட் டெக்னாலஜி ஃபோன்ஸ் ஆயிரம் என்று இடுகின்றேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்னுடைய அட்டவணையின் அளவீடு அட்டவணையின் எல்லை அதுவாகவே விரிவடைந்து கொள்கின்றது எனவே இது டைனமிக் டேபிள் என்று அழைக்கலாம் தேவைக்கு தகுந்தார் போல் அட்டவணையின் நீள அகலங்கள் எல்லைகள் விரிவடைகின்றன இது நிறைகளில் மாத்திரமில்லை நிரல்களிலும் நாம் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது நான் ஜிஎஸ்டி என்று ஒரு நிரல் சேர்க்கின்றேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 
அது இந்த அட்டவணையின் அருகிலேயே அருகாமையில் இருக்கும் அடுத்த நிரலில் இடும் பொழுது இப்பொழுது ஜிஎஸ்டி என்ற நிரல் தானாகவே உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஜிஎஸ்டி என்பது ஐந்து சதவீதம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் விற்பனையின் ஐந்து சதவீதம் தான் ஜிஎஸ்டி என்றால் இப்பொழுது என்னுடைய ஃபார்முலா எனப்படும் சூத்திரம் எப்படி இருக்கின்றது என்று பாருங்கள் இப்பொழுது சமன்பாடு சேல்ஸ் இப்பொழுது பாருங்கள் இதை நான் தேர்ந்தெடுத்தவுடன் அடைப்பு குறியீடில் அதாவது சதுர அடைப்பு குறியீடு அதற்குள் அட்டு எனப்படும் குறியீட்டில் சேல்ஸ் என்று இடப்படுகிறது என்றால் இந்த வரியில் உள்ள சேல்ஸ் எனும் நிரலில் குலத்தின் மதிப்பு என்று அர்த்தம் என்று பொருள்படுகின்றது இப்பொழுது பெருக்கல் ஐந்து சதவீதம் என்று நான் இடுகின்றேன் என்று வைத்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது நான் என்டர் விசையை தட்டிய அடுத்த வினாடியே அத்தனை சேல்ஸுக்கும் அத்தனை விற்பனைகளுக்கும் ஜிஎஸ்டி என்பது பதிவாகிவிட்டது கணக்கிடப்பட்டுள்ளது எவ்வளோ அருமையான வசதி பார்க்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் நான் இந்த ஃபார்முலாவை அல்லது இந்த சூத்திரத்தை நகல் எடுத்து அதை படியெடுக்க வேண்டியதில்லை அல்லது டபுள் கிளிக் செய்ய வேண்டியதில்லை ஒன்றுமே செய்ய வேண்டியதில்லை இந்த அட்டவணையில் இந்த பர்டிகுலர் இந்த குறிப்பிட்ட புலத்தின் மதிப்பானது இதே வரியில் உள்ள விற்பனையின் ஐந்து சதவீதம் என்று சொன்னால் அத்தனை வரிகளுக்கும் அது பொருத்தமானது தானே எனவே அது செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் இப்பொழுது இந்த வசதி என்பது இந்த அட்டவணைக்குள் உள்ளே மட்டும்தானா என்று கேட்காதீர்கள் அட்டவணைக்கு வெளியேயும் வந்துவிட்டோம் அட்டவணைக்கு வெளியே இருந்து இப்பொழுது ஒரு சராசரி சேல்ஸ் எவ்வளவு சராசரி விற்பனை என்பது எவ்வளவு என்று பார்ப்போம் ஆவரேஜ் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா சராசரி விற்பனையின் விற்பனையை நான் குறிப்பிடும் பொழுது இந்த அட்டவணையை நான் எங்கிருந்து வேணாலும் குறிப்பிடலாம் அட்டவணைக்கு உள்ளே மட்டும் இல்லை அட்டவணைக்கு வெளியே வந்து குறிப்பிடுகின்றோம் அதற்கு நாம் ஏற்கனவே ஒரு பெயர் இட்டிருக்கின்றோம் அதுதான் சேல்ஸ் சேல்ஸ் என்று நான் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அந்த அட்டவணையின் பெயர் இங்கே வந்துவிட்டது பாண்டல் அட்டவணையை நான் தேர்ந்தெடுக்கின்றேன் மொத்த அட்டவணையும் இப்பொழுது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதில் நான் விற்பனையின் சராசரியை மட்டுமே காண வேண்டும் என்பதால் புலத்தை நாம் குறிப்பிடுவது ஏற்கனவே சதுர அடைப்பு குறியீடு என்று சொல்லிக்கின்ற ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை நான் அழுத்திய விடம் அதில் இருக்கின்ற அத்தனை நிரல்களும் எனக்கு தெரிய வேண்டின ரீஜன் கேட்டகரி சப் கேட்டகரி சேல்ஸ் ஆக இந்த சேல்ஸ் என்கின்ற சேல்ஸ் அட்டவணையில் சேல்ஸ் என்கின்ற புலத்தை நான் இப்பொழுது தேர்ந்தெடுத்து விட்டேன் ஆக அந்த நிரல் மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பதை இப்போது பாருங்கள் ஆக இப்பொழுது ஆவரேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் என்று இடும் பொழுது எனக்கு மொத்த அட்டவணை தரவில் இருக்கின்ற சராசரி விற்பனையின் மதிப்பு என்ன என்று எனக்கு தெரிய வருகின்றது இதன் கூடுதல் அம்சம் என்ன என்று கேட்டால் இப்பொழுது நான் இன்னொரு வரியை சேர்த்துக்கின்றேன் என்று வைத்துக்கொண்டேன் இப்போது மேற்கு ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ் ஆர்ட்டு ஒரு ஆயிரம் என்று நான் இடும் பொழுது இப்பொழுது பாருங்கள் கணக்கீடும் ஏற்கனவே உண்டாகிவிட்டது அதே போல் இந்த ஆயிரத்தையும் சேர்த்து இப்பொழுது சராசரி கணக்கிடப்படுகின்றது ஆக இந்த அட்டவணை வசதிகள் எத்தனை இருக்கின்றது பாருங்கள் கணக்கில் அடங்காமல் இருக்கின்றது இது போக இன்னும் சில வசதிகள் இருக்கின்றன ஆக இன்றைய மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் அட்டவணைகள் அல்லது டேபிள்ஸ் அதன் அடிப்படை அம்சங்கள் வசதிகளை பற்றி பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சியில் எக்ஸலை பற்றிய இன்னொரு வசதிகளுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்